qué ha pasado acá. Esta gente quiere ocultar no, de... lo que ha pasado acá en Río Tercero. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Por favor, vengan a firmar. Miren el negocio de mi padre. Una vida de trabajo. Igual que toda la gente de acá. Y los soldados no quieren que se filme. ¿No nos han permitido llegar a todos, los, a todos los periodistas que están sacando del lugar? Lo están sacando del lugar, según me informan ellos, porque yo quiero que filmen para que quede un testimonio de lo que es una vida de trabajo destruida. Y ellos dicen que por orden de no sé quién, no pueden haber periodistas acá. ¿Dónde se ha visto? Señor juez, ¿usted es juez todavía? Tengo 150 autos rotos, tengo 50 empleados. ¿Quién me va a pagar los daños de mi concesionaria que no sirve más? ¿Quién me va a pagar? ¿Quién me lo va a pagar, Menin? ¿Quién me lo va a pagar? Tengo una pregunta, del área de seguridad, de donde está la, la fábrica, ¿los compete, ¿los compete a ustedes? ¿Cómo es? Mire, yo no sé, yo lo único que yo sé es que quiero que me arreglen mis daños. Y, y yo acá quiero saber, hay, alguien hay, es responsable de esto. Estos delincuentes son unos delincuentes, porque ¿cómo pueden hacer un daño a la comunidad como la que han hecho? Miren la espalda, él le pegó una esquina cuando iba en la moto. Miren, 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 esa es la esquina que le pegó en la espalda. Y la onda expansiva y esquirlas que pegaron en la, en la videra. Esto es la onda expansiva, todo lo que vemos acá. Claro. ¿Ustedes ya tenían abierto el negocio? Sí, sí, a las nueve y pico de la mañana. O sea, estamos abiertos, estaba atendiendo mi negocio cuando sentí la explosión. ¿Había gente en ese momento? No, estaba solo. ¿A cuánto nos encontramos de la fábrica militar? Y acá, que para ver? 500, 500 metros más o menos, aproximado. Exacto. Cada, cada explosión que se sentía, había que eh, resguardarse porque entraban a caer los pedazos de esquirla. Ustedes están viendo en el suelo todos esos pedazos. Así ¿eh? que fue una casualidad que nadie tuviera algún es... tipo de lesión. Exactamente, ese era el problema. Pero teníamos, como será acá, ¿ves? en este sí. auto hay un esquirla donde cayó, donde hizo un agujero. ¿eh? En esa posición cayó, hizo el agujero en el techo y pasó. O sea que venía a mucha velocidad para romper el techo y pasar y romper esto. Ustedes van a ver el, el, la, el proyectil, cómo venía la bomba. Esta es la que siento tan ardua, donde cae sobre estos dos autos y cae ahí que hace el agujero en el piso. Una bomba que debe pesar, qué sé yo, 80, 90 kilos, no sé. ¿Y esa bomba no detonó? No, no detonó. Está allá afuera que vino los de, los de explosivos y la sacaron. Por allá hay otra que tenemos que está con, con una espoleta. ¿Esta es una entonces de las que cayó? Una de las que cayó. Y ahora, bueno, eh, esto eh, es una toma que nosotros realizamos un poco también por eh, falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque eh, esta bomba tenía posibilidades de eh, ser detonada. En ese momento un vecino eh, muy cercano nos avisó que nos retiraban porque la bomba estaba activada y podía explotar, entonces eh, se había dejado en ese predio para, y se estaba esperando al personal de explosivos.